इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस रेड बटन को दबाएं उसके बाद इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें हेलो फ्रेंड मैं विपिन प्रसाद आपका अपना यूट्यूब चैनल एशियन मैथ्स में स्वागत करता हूं फ्रेंड आज का मेरा टॉपिक है ज्योमेट्री यानी जी और यह टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक के साथ मैं आपको बताने जा रहा हूँ और इस प्रकार के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लॉन्ग मेथड से काफ़ी टाइम लगता है लेकिन जो मेथड मैं बताने जा रहा हूँ और शायद आप यह ट्रिक कभी भूल भी नहीं पाएंगे देखिए ले चलता हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर यदि किसी संभाव त्रिभुज के संभाव त्रिभुज का इंग्लिश तो जानते होंगे इक्विलेटरल ट्रेंगल संभाहु सम मीन्स बराबर बाहु मीन्स भुजा जिसकी सभी भुजा बराबर हो उसे हम संभाव त्रिभुज कहते हैं इंग्लिश में इक्विलेटरल ट्रेंगल कहते हैं तो किसी इक्विलेटरल ट्रेंगल के भीतरी किसी बिंदु से त्रिभुज की भुजाओं पर लंबों की लंबाई क्रम से पाँच सेंटीमीटर दस सेंटीमीटर और ग्यारह सेंटीमीटर है तो त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगा पहले इस प्रॉब्लम को फिगर से समझाना चाहता हूं आंसर तो हमको लगता है कि आंसर क्वेश्चन देखिए आंसर दीजिए आप वो भी मेथड आपको मैं बता दूंगा पहले इसको समझिए ये इक्विलेटर ट्रेंगल है राइट इसका मैं नाम दे देता हूं ए बी एंड सी क्वेश्चन में क्या कर रहा है किसी संभाव त्रिभुज के भीतरी किसी बिंदु से भीतरी कोई एक बिंदु ले लेता हूं यहां पर ये लीजिए भीतरी कोई बिंदु है किसी भीतरी किसी बिंदु से त्रिभुज की भुजाओं पर लंबों की लंबाई इस भुजा इस बिंदु से भुजा संभाव त्रिभुज का कौन कौन सा है ये भी भुजा है ये भी भुजा है ये भी भुजा है इस भुजा पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं लंबों की लंबाई इस बिंदु से इस पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं क्लियर और इसी बिंदु से इस पर भी हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं यानी यहां 90 डिग्री बनेगा यहां पर भी 90 डिग्री एंगल बनेगा यहां पर भी 90 डिग्री एंगल बनेगा और सब का लंबाई दिया हुआ है क्या लंबाई दिया हुआ है तो अब देख लीजिए किसी का लंबाई 5 सेंटीमीटर है किसी का 10 सेंटीमीटर है किसी का ग्यारह सेंटी यह मान लीजिए कि 5 सेंटीमीटर है ये 10 सेंटीमीटर है ये ग्यारह सेंटीमीटर है मान लेते हैं ये चलिए आप मान करके क्रम सा यानी ए बी पर पाँच बी सी पर दस और ग्यारह अब किसी को मान लीजिए पाँच दस और इलेवन आप किसी को भी आप साइड को मान सकते हैं राइट ये तो समझ गया होंगे हम किसी को भी कुछ मान सकते हैं लेकिन ध्यान रखना है मान क्या रहा है त्रिभुज की ऊंचाई कितना है ऊंचाई का मतलब यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस कितना होगा ये आपको निकालना है समझ गए होंगे इसको अगर मान लेता हूं x तो ये हो गया ए एक्स का लंबाई नहीं हाइट निकालना है फिर मैं समझा रहा हूं ध्यान से समझिए यह एक इक्विलेटर ट्रेंगल है संभाव त्रिभुज है इसके भीतरी कहीं भी पॉइंट जरूरी है कि हम बीच में ही लेंगे ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है ये चीज माइंड में नोट कर लीजिए ये पॉइंट हम यहां भी दे सकते हैं तो इसको ऐसे मिलाएंगे इसको यहां से मिलाएंगे इसको यहां से मिलाएंगे लेकिन यह परपेंडी कुलर है तो इसलिए दिमाग में रख लेना है कि बीच में ही ऐसा नहीं आएगा ऐसा मैं कुछ भी नहीं बता रहा हूं इस अंदर में कहीं भी आप पॉइंट ले सकते हैं जहां इच्छा है वहां पॉइंट ले लीजिए राइट लेने के बाद तो कह रहा कि इसका जो हाइट क्या होगा वो आपको निकालना है तीसरा एक और फिगर मैं बताना चाहता हूं ये भी कोई इलेक्ट्रो ट्रेंगल है और मान लेते हैं कि पॉइंट हम यहां पर ले लेते हैं ध्यान देखिए ध्यान से देखिए तो इस पर हम इस पॉइंट से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं इस पॉइंट से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं समझ रहे हैं ना इस पॉइंट से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं तो इसका लेंथ दिया हुआ है इसका लेंथ दिया हुआ है इसका लेंथ दिया हुआ है तो कह रहा इस ट्रेंगल का हाइट कितना होगा एल्टीट्यूड वो आपको निकालना है शायद आप समझ गए होंगे इसका लॉजिक में क्या बताना चाहता हूं आंसर मैं देना चाहता हूं देखिए कैसे आप इसका आंसर दे दीजिएगा फ्रेंड अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ हो संभाव त्रिभुज के भीतरी बिंदु से किसी ट्रिकुलेटर ट्रेंगल के साइड पर जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं तो संभाव त्रिभुज का एल्टीट्यूड मांगे तो कुछ नहीं करना है जो नंबर दिया हुआ है उसको जो दीजिए वही आपका आंसर हो जाएगा सो फ्रेंड बताइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितना टाइम लगेगा यानी फाइव प्लस टेन फिफ्टीन और फिफ्टीन में ग्यारह इलेवन को एड कर दीजिए तो इसका आंसर कितना आएगा ट्वेंटी सो ट्वेंटी इसका आंसर हो जाएगा समझ गया होंगे इसलिए फार्मूला में बता रहा हूं हाइट इक्वल टू क्या भीतरी बिंदु से जब अगर भीतरी बिंदु इसको मैं मान लेता हूं d1 इसको मैं मान लेता हूं d2 इसको मानता हूं मैं d3 तो इसका हाइट इक्वल टू हो जाएगा d1 वन प्लस डी टू प्लस डी थ्री यानी फाइव प्लस टेन प्लस एलेवन यानी ट्वेंटी सिक्स सेंटीमीटर वही आपका आंसर यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा बी मेन चीज है पहले क्वेश्चन को समझना राइट ना तो शायद 
बहुत अच्छा लगा होगा यह ट्रिक फिर चल, चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर क्वेश्चन नंबर टू यदि किसी समबाहु त्रिभुज के भीतरी किसी बिंदु से त्रिभुज की भुजाओं पर लंबों की लंबाई दिया हुआ है तो ऊंचाई निकालिए मैं सब चीज बता ही चुका हूं कंसेप्ट में दे ही चुका हूं हमें क्या करना है तो उस ऊंचाई क्या हो जाएगा हाइट नंबर वन का आंसर हाइट क्या हो जाएगा सबको जोड़ दीजिए यानी टेन प्लस फिफ्टीन प्लस ट्वेंटी तो ऊंचाई निकल जाएगा तो बता दीजिए कितना होगा जोड़ने के बाद ट्वेंटी प्लस टेन थर्टी थर्टी प्लस फिफ्टीन फोर्टी फाइव तो ऊंचाई हो गया इसका फोर्टी फाइव सेंटीमीटर क्लियर अब सेकेंड में क्या कह रहा है ध्यान से देखिए भूजा की लंबाई निकालिए भुजा मतलब साइड क्योंकि आप जानते हैं संभाव त्रिभुज का सभी साइड का लेंथ इक्वल होता है इसका आप तो साइड का लेंथ कैसे निकालेंगे ये संभाव त्रिभुज है इक्वलेटर ट्रेंगल है इसका कह रहा है लेंथ कितना होगा जो इसका लेंथ है वही लेंथ इसका होगा वही लेंथ इसका होगा क्योंकि इक्वलेटर ट्रेंगल में सभी साइड इक्वल होता है सो so, इसका भुजा होगा देखिए ट्रिक इसका भी टू अपॉन रूट थ्री और मल्टीप्लाई हाइट यानी सो टू बाई रूट थ्री और हाइट कितना निकल गया फोर्टी फाइव यानी नाइन्टी बाई रूट थ्री यहाँ भी छोड़ सकते हैं या इसको टू रूट थ्री और रूट थ्री से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो होगा नाइन्टी रूट थ्री रूट थ्री मल्टीप्लाई रूट थ्री थ्री ये कैंसिल हो जाएगा थर्टी से यानी थर्टी रूट थ्री सेंटीमीटर भुजा की लंबाई यानी अगर भुजा की लंबाई निकालना है तो टू बाय रूट थ्री को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें भुजा की लंबाई निकल जाएगा फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की हाँ तो क्वेश्चन नंबर थ्री माना संभाहु त्रिभुज ए बी सी में ए एक्स पर पेंडिकुलर बी सी यानी ये संभाहु त्रिभुज एकटर ट्रेंगल है यह ए बी और सी है ए से बी सी पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं यानी ए एक्स पर पेंडिकुलर है बी सी पर तो त्रिभुज के अंदर किसी बिंदु से ट्रेंगल ए बी सी की भुजाओं की लंब दूरियों का योग क्या होगा मतलब यहाँ पर कहीं भी कोई पॉइंट है इसको इस ध्यान रखिए यहाँ पर ट्रेंगल के अंदर कहीं किसी भी पॉइंट से जब हम इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इस पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ तो मैं आपको क्या बताया था जो किसी बिंदु से जब हम तीनों साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो तीनों साइड का जो दूरियाँ हैं वह किसके इक्वल होता है ए एक्स के इक्वल हो जाता मैं बता चुका हूँ हाइट यानी एल्टीट्यूड के इक्वल हो जाता है तो बता दीजिए ट्रेंगल ए बी सी की भुजाओं की लंब दूरियों का योग किसके इक्वल होगा एल्टीट्यूड यानी हाइट के इक्वल होगा कहाँ है ऑप्शन डी यानी ए एक्स क्लियर ए बी सी एक संभाव त्रिभुज है देखिए ए बी सी एक ट्रेंगल है इक्वलेटर ट्रेंगल है ए बी एंड सी क्लियर ए एक्स बी वाई तथा सी जेड शीर्ष लंब यानी एल्टीट्यूड है ए एक्स ये भी एल्टीट्यूड है बी वाई ये एल्टीट्यूड है और सी जेड ये भी एल्टीट्यूड है सी जेड तो सही विकल्प चुने आप जानते हैं इक्वलेटर ट्रेंगल के भर्टिस से जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं बेस पर तो उसकी हाइट सबका बराबर होता है यानी ए एक्स की लंबाई बी वाई की लंबाई और सी जेड की लंबाई सेम होता है किस केस में जब वह इक्विलेटर ट्रेंगल हो तो देख लीजिए ऑप्शन कहाँ है ए एक्स इक्वल टू बी वाई इक्वल टू सी जेड क्लियर लास्ट क्वेश्चन की ओर मैं चलता हूँ एक संभाव त्रिभुज के आंतरिक त्रिजिया यानी इन रेडियस और बाह्य त्रिजिया यानी आउटर रेडियस का अनुपात क्या होता है फ्रेंड जब भी संभाव त्रिभुज की बात करें और इन रेडियस हो इन रेडियस और सेकेंड क्या है आउटर रेडियस आउटर रेडियस के बीच का अगर अनुपात मांगे तो हमेशा इसको याद कर लीजिए इसका आंसर होता है हमेशा वन रेशियो टू यानी किसी भी संभाव त्रिभुज का इन रेडियस और आउटर रेडियस का रेशियो हमेशा वन रेशियो टू होता है लेकिन मैं यहाँ पर एक्सप्लानशन करके बताना चाहता हूँ कि वन रेशियो टू कैसे होगा यहाँ पर देखिए यहाँ कहा कहा जा रहा इन रेडियस इन रेडियस का मतलब होता है कि ट्रेंगल के अंदर हम क्या लेंगे सर्कल बनाएंगे ये लीजिए ट्रेंगल के अंदर सर्कल है कैसा ट्रेंगल है यह इक्विलेटर ट्रेंगल है और इक्विलेटर ट्रेंगल का साइड सबका साइड का लेंथ सबका सेम होता है ये इसका क्या हो जाएगा सेंटर हो जाएगा और यहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं राइट ना तो ये क्या हो गया रेडियस हो गया और इसको इससे हम ज्वाइन कर देते हैं आपको मालूम है कि जब सेंटर से 
इसके वर्टेक्स ज्वाइन कराते हैं तो जितना यहाँ एंगल बनता है वह एक दूसरे को बाई करता यानी इंटरनल बाई होता है एंड टोटल इक्वलेटेड एंगल का प्रत्येक एंगल जानते कितना डिग्री का होता है सिक्सटी डिग्री का होता है और ये लाइन इसको बाई करेगा वो भी तो यह एंगल कितना होगा थर्टी डिग्री और ये भी हो जाएगा थर्टी डिग्री का क्लियर अब फ्रेंड यहाँ पर देखिए टोटल लेंथ यहाँ से यहाँ तक का लेंथ एक्स है राइट right? तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना होगा एक्स बाई टू होगा होगा ना एक्स बाई टू चूँकि जब सेंटर से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो इक्वलेटेड एंगल का जो बेस होता है उसको वह बाइसेक्ट कर देता है दो इक्वल पास में डिवाइड कर देता है मतलब ये भी एक्स एक्स बाई टू है और ये भी एक्स बाई टू हो जाएगा टोटल एड कर दीजिएगा तो एक्स आ जाएगा तो देखिए यहाँ पर परपेंडिकुलर दिया हुआ है और यह क्या दिया हुआ है बेस दिया हुआ है तो परपेंडिकुलर और बेस किसमें रिलेशन में आता है टेन के रिलेशन में आता है यानी टेन थर्टी डिग्री होता है परपेंडिकुलर यानी परपेंडिकुलर है आर अपॉन बेस बेस है एक्स बाय टू इसी को लिख सकते हैं टेन थर्टी डिग्री इक्वल टू टू आर बाय एक्स राइट इसको मानते हैं वन सेकेंड क्या कर रहा है आउटर रेडियस आउटर रेडियस में क्या होता है कि सर्कल बाहर हो जाएगा और ट्रेंगल अंदर ही रहेगा लेकिन ध्यान रखना है लेंथ में कोई कमी नहीं होना चाहिए अगर इसका लेंथ साइड का लेंथ एक्स है तो इसके भी साइड का लेंथ क्या होगा एक्स ही होगा यह ध्यान में रखना है आपको राइट यह सेंटर है इस सेंटर से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और इसको इससे ज्वाइन कर देता हूं ये हो जाएगा रेडियस ये हो जाएगा आर ये भी यहां पर भी एंगल कितना बनेगा थर्टी डिग्री बनेगा क्योंकि टोटल एंगल सिक्सटी डिग्री होता है ये लाइन इसको बाइसेक करता है तो ये भी थर्टी ये भी थर्टी टोटल हो जाएगा सिक्सटी डिग्री टोटल लेंथ साइड का एक्स है तो इसका लेंथ कितना होगा एक्स बाय और यहां से यहां तक का भी लेंथ कितना होगा एक्स बाय राइट यहां पर देखिए क्या दिया हुआ है यहां पर बेस दिया हुआ है और हाइपोटेनस दिया हुआ है तो बेस और हाइपोटेनस किसके बीच रिलेशन आता है कॉस के बीच सो कॉस थर्टी डिग्री इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस तो बेस कितना है एक्स बाई टू है बेस और हाइपोटेनस कितना है आर है अपॉन आर एक्स बाय टू आर राइट देखिए इसको वन से को लेकर चलते हैं वन को आप लिख सकते हैं साइन थर्टी डिग्री अपॉन कॉस थर्टी डिग्री इक्वल टू टू आर बाय एक्स साइन थर्टी डिग्री इक्वल टू टू आर बाय एक्स को कॉस थर्टी से मल्टीप्लाई कर दीजिए टू आर बाय एक्स आप मल्टीप्लाई कॉस थर्टी डिग्री सो साइन तीस का वैल्यू आप जानते हैं कितना होता है साइन तीस का वैल्यू साइन तीस का वैल्यू होता है वन बाई टू सो टू आर बाय एक्स मल्टीप्लाई और कॉस तीस का वैल्यू यहाँ निकल चुका है कितना एक्स बाय टू आर क्लियर तो एक्स एक्स कैंसिल और ये टू ये टू कैंसिल सो यहाँ पर रह जाएगा वन और यहाँ पर रहेगा टू आर बाय आर सो आर कैपिटल आर इक्वल टू क्या होगा टू आर सो फ्रेंड इसको मैं लिख सकता हूँ आर बाय आर इक्वल टू वन बाई टू है ना जहाँ आर इसका इन रेडियस है एंड ये कैपिटल आर आउटर रेडियस है हमें निकालना है किसका रेशियो इन रेडियस और आउटर रेडियस का सो so, इसका हो जाएगा वन रेशियो टू सो फ्रेंड यह वीडियो कैसा लगा अगर आपको अच्छा लगा होगा प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे साथ साथ नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करेंगे फिर मिलूंगा नए वीडियो के साथ जय हिंद